Estuvimos convocados acá ante la emergencia. En el día viernes estamos trabajando en Flor del Pino y en la zona de la frontera. Hoy estuvimos ya casi finalizando la emergencia porque ya van mejorando las condiciones climáticas y estamos con el agua de Minillena, en muchos lugares. Estuvimos hoy trabajando en la zona de Albatros y cierra la ventana hasta el arroyo del Puro. Recorrimos toda la zona, recorrimos el Ferratren y las orillas del río. Eh, y bueno, fuimos avisando a la gente también de eh, viendo la necesidad que tiene. Se ven los cintas arrecatados los alcantarillas y aquí nos llevaban comida que se llevaban. Vamos, venimos y te mandamos a los barrios. Vamos, vamos. El día de ayer hicimos un trabajo con la diferencia que nosotros nos estábamos la comida donde el agua estaba en un más elevado. Hay lugares donde el agua sube mucho y la gente se autoevacúa. Hay otros donde él no llega a autoevacuarse porque sube muy rápido el agua, entonces es necesario que la salimos nosotros. Por lo menos o por cualquier otra fuerza. Es decir que hay otros también que no se quieren ir porque tienen temor a los robos. Y eso también sucede. Eh, uno de los problemas que hay es que a veces hay luz, luz eléctrica y está todo inundado. Y se corta la luz y la gente que se queda se muere. Eh, vuelve la luz y existe el otro riesgo para los rescatistas y voluntarios que están trabajando en el agua, entonces con la electricidad y agua es complicado. Y es feo, ¿qué te puedo decir? Cada, cada, cada inundación que pasa es feo. Mira la gente tiene que levantar lo poco que le queda y tener que levantar y tener que subirte todo por arriba y andate parece. Yo le digo, esta es la tierra de los salvajes, le digo. Que ni, creo que ni los salvajes viven como vivimos nosotros, con todo esta agua. Ahora no es nada lo que vos ves, pero si vos hubieras venido cuando estaba todo lleno de inundación, te ibas a decir, pero esta gente cómo puede vivir así. ¿Y sabés lo que queda cuando se vaya toda esta agua, la mure que queda?